Dear students, welcome to Vyoma Daily and Vyoma.net and also welcome to Vyoma Daily Current Affairs Course. This class is going to discuss the current affairs of January 20th. This class is going to discuss the current affairs of January 20th. This class is going to discuss the current affairs of January 20th. This class is going to discuss the current affairs of January 20th. This class is going to discuss the current affairs of January 20th. This class is going to discuss the current affairs of January 20th. फ्री आनल मार्क् टेस्ट जनवरी इरवे इरवे एम रेदी कंडक्ट जरूर सो मेरे एपीपीएससी ग्रूप टू प्रिमरी एग्जाम की संबंधी व्योमा कंडक्ट फ्री आनल मार्क् टेस्ट कनवरी इरवे इरवे एम तेदी में रायकेंटे दाखिल संबंधी लिंक ने मैं वीडियो क्या डिस्क्रिपन प्रोवैड्स्ना आंक क्ली दी फ्री रिजिस्टर अ जनवरी इरवे इरवे एम यानी रेडी तेदी में एग्जाम रास्कुँ अला आफ्ल कग्जा ने राय सो दा की संबंधी आफ्ल एग्जाम सेंटर्स मैं स्लैड प्रोवैड जरिए सो इक हईदराबाद विजयवाड़ विशाखपट तिपति कर्नूल गुंटूर नेलूर कड़प प्रकाश काजमंड्री एलूर चितूर विजयनगर श्रीकाकुम नरसारावपेट भीमवर मदनपल पुंगनूर तेनाली अवनीगड अनपूर् आफ्ल एग्जाम सेंटर्स मरुकसारी हईदराबाद विजयवाड़ विशाखपट तिपति कर्नूल गुंटूर नेलूर कड़प प्रकाश काजमंड्री एलूर चितूर विजयनगर श्रीकाकुम नरसारावपेट भीमवर मदनपल पुंगनूर तेनाली अवनीगड अनपूर् सो ई प्लेस फ्री व्योमा एपीपीएससी ग्रूप टू प्रिमरी एग्जाम की संबंधी ट्वेंटी सैवंत जनवरी रेवे पन्मदी फ्री आफ्ल मार्क् टेस्ट कंडक्टी अलगे हईदराबाद वेन्यू एक् डीटेल्स मोतम मैं वीडियो क्रिपन प्रोवैड्स सो इक आफ्ल एग्जाम सेंटर्स की प्रति ओक दा की संबंधी वेन्यू डीटेल मोतम मैं वीडियो क्या डिस्क्रिपन प्रोवैड जरूरी अलगे डीटेल अभी व्यूमा डाट नैट वे सैटे अच्छे चुस्को काबी तक एवर एपीपीएससी ग्रूप टू एग्जाम की प्रिपेर अवतारो वाल तक प्रिमरी एग्जाम की संबंधी व्योमा कंडक्ट फ्री आनल मार्क् टेस्ट अला फ्री आफ्ल मार्क् टेस्ट तक अटंपी फ्री आनल मार्क् टेस्ट जनवरी इरवे इरवे एम रे तेदी में कंडक्ट अला जनवरी इरवे एडव तेदी फ्री आफ्ल मार्क् टेस्ट कंडक्ट सो आफ्ल मार्क् टेस्ट की संबंधी एग्जाम सेंटर्स मैं प्रोवैड जरिए सो एग्जाम चाल यूजे सिलबस को चेजार सो ई चेंज सिलबस की अगुण सिलबस प्रकार व्योमा आनल अलागे फ्री आफ्ल मार्क् टेस्ट कंडक्ट सो तक जनवरी इरवे इरवे एम रे तेदी में आनलो लेदा आफ्ल तक एग्जाम अटंपी सो ई रोज करे अफर्स कूस मोटमोद मलेशिया देश क्रोत राजु सुलता अब्दुला सुलता अहमद षा एन कव जरिए मलेशिया देश क्रोत राजु सुलता अब्दुला सुलता अहमद षा एन क्यों चाल इंपारटेंट इतनी पेर मन की सुलता अब्दुला सुलता अहमद षा इतने इट ये देश राजु एन क्यों मलेशिया देश राजु इतने इट एन कव जरिए सो मन इट को रोजल कम चूस मलेशिया देश राजु सुलता महम्मद फैव तन या पदवी नीचे तपक जी सो अंदव चक्रवर्ती मलेशिया देशा की इपू एवा परस्थि इकड़ तले मलेशिया देश राजु पदवी कल ईद संवरा उ सो ई संवसरा मुगे की मुदे इंत मुना मलेशिया राजु सुलता महम्मद फैव तन या पदवी नीचे तपक जी का रेवे पन्मद जनवरी इरवे नागुन यह मलेशिया देश क्रोत राजु सुलता अब्दुला सुलता अहमद षानी एन एव जी सो इतना मलेशिया देश क्रोत राजु रेवे पन्मद जनवरी मुफ्त इतना बाध्यत चपेटन जरूर मलेशिया देश राजु जनवरी मुफ्ई रेवे पन्मी एवर बाध्यत स्वीक सुलता अब्दुला सुलता अहमद षा मलेशिया देश इंत मु राजु मलेशिया देश मलेशिया देश राजु पदवी नीचे तपक व्यक्ति सुलता महम्मद फैव सो इवे मन की चला इंपारटे लाट्स नायक नजीर अहमद वनी की अशोक चक्र पुरस्कार प्रदान चयन जी सो इक जनवरी इरव आर रेवे पन्मद रिपब्लिक डे सदर्भंग लाट्स नायक नजीर अहमद वनी की अशोक चक्र पुरस्कार अंदर जरिए सो इध मन की चला इंपारटे इतने इंत मुदे वीर मरण पीछे काबटे इतने का भार्य की अशोक चक्र पुरस्कार रिपब्लिक डे जनवरी इरव आर सदर्भंग अंदर जरिए 
ధైర్య సాహసాలకి గాను శాంతి సమయంలో అందించే అత్యున్నత సైనిక పురస్కారం ఈ అశోక చక్ర పురస్కారం మన భారతదేశంలో ఈ ధైర్య సాహసాలకి గాను శాంతి సమయంలో అందించే అత్యున్నత సైనిక పురస్కారం అశోక చక్ర పురస్కారం ఈ అశోక చక్ర పురస్కారానికి ఈ అశోక చక్ర పురస్కారానికి ఈ లాన్స్ నాయక్ నజీర్ అహ్మద్ వనీని జనవరి ఇరవై ఆరు రెండు వేల పంతొమ్మిదిన కేంద్ర ప్రభుత్వం సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఇతనికి ఇతని యొక్క వైఫ్కి ఈ అవార్డుని ఈ జనవరి ఇరవై ఆరు రెండు వేల పంతొమ్మిదిన భారతదేశం యొక్క రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా దీన్ని అందించడం జరిగింది అశోక చక్ర పురస్కారం రెండు వేల పంతొమ్మిది గ్రహీత లాన్స్ నాయక్ నజీర్ అహ్మద్ వాణి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇతని యొక్క అసమ అసమాన ధైర్య సాహసాలని ప్రదర్శించినందుకు ఇతనికి ఈ అశోక చక్ర పురస్కారాన్ని జనవరి ఇరవై ఆరు రెండు వేల పంతొమ్మిదిన ఈ రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా అందించడం జరిగింది రెండు వేల పంతొమ్మిది అశోక చక్ర పురస్కార గ్రహీత లాన్స్ నాయక్ నజీర్ అహ్మద్ వాణి చాలా ఇంపార్టెంట్ విమానయాన సంస్థ ఇండిగో నూతన సీఈఓగా రణజయ్ దత్తాని నియమించడం జరిగింది విమానయాన సంస్థ అయిన ఇండిగో తన యొక్క నూతన సీఈఓగా రణజయ్ దత్తిని నియమించడం జరిగింది ఈ ఇండిగో సహ వ్యవస్థాపకుడు అలాగే తాత్కాలిక సీఈఓ అయిన ఈ రాహుల్ భాటియా నుంచి అయిన ఈ బాధ్యతలు స్వీకరించడం జరిగింది ఇండిగో యొక్క నూతన సీఈఓని జనవరి ఇరవై ఆరు రెండు వేల పంతొమ్మిదిన ఈ ఇండిగో సంస్థ నియమించడం జరిగింది సో ఇతని యొక్క పేరు రణజయ్ దత్త ఇండిగో సంస్థ యొక్క ప్రస్తుత సీఈఓ రణజయ్ దత్త ఇండిగో సంస్థ యొక్క మాజీ తాత్కాలిక సీఈఓ రాహుల్ భాటియా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని నెల్లూరు తెలంగాణలోని కరీంనగర్ జిల్లాకి జాతీయ పురస్కారాలు లభించాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని నెల్లూరు జిల్లాకి అలాగే తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని కరీంనగర్ జిల్లాకి రెండింటికి కూడా ఇటీవల జాతీయ పురస్కారాలు అందించడం జరిగింది సో ఈ పురస్కారాలని ఎందుకు అందించారు ఎందుకు అందించారంటే యాక్చువల్గా మనం ప్రతి సంవత్సరం కూడా జాతీయ బాలికల దినోత్సవాన్ని జనవరి ఇరవై నాలుగున జరుపుకుంటాం సో ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి ఇరవై నాలుగున మనం ఈ జాతీయ బాలికల దినోత్సవాన్ని జరుపుకున్నాం సో ఈ జాతీయ బాలికల దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని ఈ కేంద్ర మహిళ శిశు సంక్షేమ శాఖ బేటీ బచావో బేటీ పడావో కార్యక్రమం అమల్లో ఈ సత్ఫలితాలు సాధించిన జిల్లాలు ఏవైతే ఉంటాయో మన భారతదేశంలో వాటికి ఈ అవార్డులని ప్రదానం చేయడం జరిగింది సో ఈ అవార్డులని మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కరీంనగర్ జిల్లాకి అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో నెల్లూరు జిల్లాకి ఈ రెండింటికీ కూడా ఈ కేంద్ర మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి అయిన మేనకా గాంధీ జనవరి ఇరవై నాలుగున బహుకరించడం జరిగింది జనవరి ఇరవై నాలుగున బాలికల జాతీయ బాలికల దినోత్సవం సందర్భంగా కేంద్ర మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి అయిన మేనకా గాంధీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని నెల్లూరు జిల్లాకి అలాగే తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని కరీంనగర్ జిల్లాకి ఈ రెండింటికీ కూడా ఈ బేటీ బచావో బేటీ పడావో కార్యక్రమం అమల్లో సత్ఫలితాలు సాధించినందుకు గాను ఈ జాతీయ పురస్కారాలని అందించడం జరిగింది సో ఇవి మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది భారతరత్న అవార్డులని ఈ రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా రాష్ట్రపతి అందించడం జరిగింది సో ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను ఈ భారతరత్న అవార్డులని మొత్తం ముగ్గురికి అందించడం జరిగింది సో ఇవి మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ ప్రస్తుతం ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి సంబంధించి ఈ భారతరత్న అవార్డులని ఎవరు గెలుచుకున్నారు ఈ విషయాలు మనం చూద్దాం అలాగే పద్మశ్రీ పద్మవిభూషణ్ పద్మభూషణ్ ఈ అవార్డులని కూడా ఈ రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా అందించడం జరిగింది సో ఈ భారతరత్న అలాగే పద్మవిభూషణ్ పద్మభూషణ్ పద్మశ్రీ ఈ అవార్డులకు సంబంధించి మొత్తం దీని యొక్క హిస్టరీ ఈ అవార్డులని ఎందుకు స్టార్ట్ చేశారో అలాగే ఫస్ట్ నుంచి ఈ అవార్డుని ఇప్పటి వరకు ఎవరు గెలుచుకున్నారు లేటెస్ట్గా రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో ఎవరు గెలుచుకున్నారు ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా మనం నెక్స్ట్ సపరేట్ ఒక వీడియో చేసి ఆ వీడియోలో చెప్పుకుందాం సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే రెండు వేల పంతొమ్మిది భారతరత్న అవార్డులని ఈ మొత్తం ముగ్గురికి అందించడం జరిగింది సో మొదటిగా ఈ భారతరత్న అవార్డు గ్రహీతలు రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో మాజీ రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీ అలాగే భారతీయ జనసంఘ నేత నానాజీ దేశ్ముఖ్ ఇతనికి మరణానంతరం ఈ అవార్డుని అందించడం జరిగింది అలాగే గాయకుడు భూపేన్ హజారిక ఇతనికి కూడా మరణానంతరం ఈ అవార్డుని అందించడం జరిగింది సో ఇప్పటి వరకు మన భారతదేశంలో భారతరత్న అవార్డును పొందిన మొత్తం వ్యక్తుల సంఖ్య నలభై ఎనిమిది సో నలభై ఎనిమిది మందికి ఇప్పటి వరకు మన భారతదేశంలో ఈ భారతరత్న అవార్డులని ప్రదానం చేయడం జరిగింది భారతరత్న అనేది మన భారతదేశంలో అత్యున్నత పౌర పురస్కారం ప్రపంచంలో అత్యున్నత పౌర పురస్కారం నోబెల్ పురస్కారం మన భారతదేశంలో అత్యున్నత పౌర పురస్కారం భారతరత్న పౌర పురస్కారం సో ఈ భారతరత్న అవార్డులని రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను మొత్తం ముగ్గురికి ప్రదానం చేయడం జరిగింది వీళ్ళ యొక్క ముగ్గురు పేర్లు మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ మాజీ భారతదేశం యొక్క రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీ అలాగే భారతీయ జనసంఘ నేత అయిన నానాజీ దేశ్ముఖ్ ఇతనికి మరణానంతరం ఈ అవార్డుని అందించడం జరిగింది అలాగే గాయకుడు భూపేన్ హజారిక 
ఇతనికి కూడా మరణానంతరం ఈ అవార్డుని అందించడం జరిగింది సో దీంతో ఇప్పటిదాకా ఈ భారతరత్న పొందిన వారి సంఖ్య నలభై ఎనిమిదికి చేరింది మన భారతదేశంలో భారతరత్న అవార్డుని పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు జనవరి రెండున స్థాపించడం జరిగింది ఈ పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు జనవరి రెండవ తేదీన ఈ భారతరత్న అవార్డులతో పాటుగా పద్మ విభూషణ్ పద్మభూషణ్ పద్మశ్రీ అవార్డులని కూడా మన భారతదేశంలో ప్రారంభించారు ఈ భారతరత్న అవార్డులని మొట్టమొదటిసారిగా ప్రదానం చేసిన సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగవ సంవత్సరం సో ఇప్పటిదాకా భారతరత్న అవార్డులని ఎంతమందికి ప్రదానం చేశారు నలభై ఎనిమిది మందికి ప్రదానం చేయడం జరిగింది సో ఒక సంవత్సరానికి గరిష్టంగా ముగ్గురు వ్యక్తులకు మాత్రమే ఈ ప్రధాని సిఫార్సు మేరకి రాష్ట్రపతి ఈ భారతరత్న అవార్డులని ప్రదానం చేస్తారు కాబట్టి ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరానికి గాను ఈ భారతరత్న అవార్డులని మొత్తం ముగ్గురికి ప్రదానం చేయడం జరిగింది ముగ్గురు వేల పేర్లు మాజీ రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీ భారతీయ జనసంఘ్ నేత నానాజీ దేశ్ముఖ్ అలాగే గాయకుడు భూపేన్ హజారిక సో వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా ఈ రెండు సంవత్సరంలో ఈ భారతరత్న అవార్డులని అందుకోవడం జరిగింది రెండు వేల పంతొమ్మిది పద్మ అవార్డులు సో ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను పద్మ అవార్డులని కూడా ప్రకటించడం జరిగింది ఈ పద్మ అవార్డులను కూడా ఈ జనవరి ఇరవై ఆరు రెండు వేల పంతొమ్మిది రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా వేరు వేరు వ్యక్తులకి అందించారు సో ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఈ పద్మ అవార్డులో పద్మ విభూషణ్ పద్మభూషణ్ పద్మశ్రీ సో ఈ మూడు ఈ పద్మ మూడు అవార్డులను కలిపి పద్మ అవార్డులు అంటాం సో వీటిలో ఈ పద్మ విభూషణ్ అనేది అత్యున్నత పౌర పురస్కారం మన భారతదేశంలో ఈ పద్మ విభూషణ్ పురస్కారం అనేది రెండవ అత్యున్నత పౌర పురస్కారం పద్మ అవార్డులో ఇది అత్యున్నత పౌర పురస్కారం అలాగే ఈ పద్మభూషణ్ అనేది ఈ పద్మ అవార్డులో రెండవ అత్యున్నత పురస్కారం అలాగే పద్మశ్రీ వచ్చేసి మూడవ అత్యున్నత పురస్కారం సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనం పద్మ విభూషణ్ పద్మభూషణ్ అవార్డు గ్రహీతల పేర్లు గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఎందుకంటే పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీతలు లిస్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది నైంటీ ప్లస్ ఉంది సో నైంటీ ఫోర్ వరకు ఉంది ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో సో వారందరి పేర్లు మనం గుర్తుపెట్టుకోవడం కొంత డిఫికల్టీ కాబట్టి సో మనం పద్మభూషణ్ విభూషణ్ ఈ వీళ్ళ యొక్క గ్రహీతల్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది సో మన భారతదేశంలో ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది యాక్చువల్గా మనం చూసినది పద్మ అవార్డులని కూడా పంతొమ్మిది వందల జనవరి రెండవ తేదీన ఈ భారతరత్న అవార్డులతో పాటే ప్రకటించడం జరిగింది పద్మ విభూషణ్ అవార్డు అనేది మన భారతదేశంలో వచ్చే రెండవ అత్యున్నత పౌర పురస్కారం పద్మ భూషణ్ మన భారతదేశంలో వచ్చే మూడవ అత్యున్నత పౌర పురస్కారం పద్మశ్రీ అవార్డులు మన భారతదేశంలో వచ్చే నాలుగవ అత్యున్నత పౌర పురస్కారాలు సో ఇవి మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ పద్మ విభూషణ్ రెండవ అత్యున్నత పౌర పురస్కారం పద్మ భూషణ్ మూడవ అత్యున్నత పౌర పురస్కారం పద్మశ్రీ నాలుగవ అత్యున్నత పౌర పురస్కారం మన భారతదేశంలో ఇచ్చేవి పద్మ భారతరత్న మన భారతదేశంలో వచ్చే అత్యున్నత పౌర పురస్కారం సో వీటిని ఈ జనవరి ఇరవై ఆరో తేదీన ప్రతి సంవత్సరం కూడా ప్రకటించడం జరుగుతుంది రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా యాక్చువల్గా ఈ పద్మభూషణ్ అవార్డులని పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు జనవరి రెండవ తేదీన భారతరత్న అవార్డులతో పాటుగా ప్రారంభించడం జరిగింది ఈ పద్మ అవార్డులకి ఎవరిని ఎంపిక చేయాలని చెప్పేసి ఈ ఎంపిక చేయడానికి ఒక కమిటీ ఉంటుంది సో ఈ కమిటీలో సభ్యులుగా ఎవరుంటారంటే హోంశాఖ కార్యదర్శి క్యాబినెట్ కార్యదర్శి అలాగే ప్రధానమంత్రి కార్యదర్శి రాష్ట్రపతి కార్యదర్శి ఈ పద్మ అవార్డులకి ఎంపిక చేసే కమిటీలో సభ్యులుగా ఉంటారు హోంశాఖ కార్యదర్శి క్యాబినెట్ కార్యదర్శి ప్రధానమంత్రి కార్యదర్శి రాష్ట్రపతి కార్యదర్శి సో ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం రెండు వేల పంతొమ్మిది గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా మొత్తం పదకొండు మంది విదేశీయులకి అలాగే ఈ పదకొండు మంది విదేశీయులతో కలుపుకున్నట్టయితే నూట పన్నెండు మంది ప్రముఖులకి ఈ పద్మ పురస్కారాన్ని ప్రకటించడం జరిగింది ఈ పద్మ పురస్కారాల్లో పద్మ విభూషణ్ పద్మభూషణ్ పద్మశ్రీ మూడు రకాల అవార్డులకి సంబంధించిన విజేతలు ఉంటారు సో ఈ నలుగురిని ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను ఈ పద్మ విభూషణ్ ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే పద్నాలుగు మందికి ఈ పద్మభూషణ్ అవార్డులు రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే నా తొంభై నాలుగు మందికి ఈ పద్మశ్రీ పురస్కారాలని ఇవ్వడం జరిగింది నలుగురికి పద్మ విభూషణ్ పద్నాలుగు మందికి పద్మభూషణ్ తొంభై నాలుగు మందికి పద్మశ్రీ పురస్కారాలని జనవరి ఇరవై ఆరు ఆ రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా రాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా అందించడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఈ నూట పన్నెండు పద్మ పురస్కారాలు ఈ నూట పన్నెండు పద్మ పురస్కారాలు మన భారతదేశంలో ఏ ఏ రాష్ట్రాలకి ఎక్కువ పురస్కారాలు వచ్చాయి సో అత్యధికంగా ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను ఈ పద్మ పురస్కారాలని గెలుచుకున్న రాష్ట్రం మహారాష్ట్ర మహారాష్ట్ర వ్యక్తులకి మొత్తం పన్నెండు మందికి ఈ అవార్డులు దక్కాయి అలాగే రెండవ స్థానంలో ఉత్తరప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి పది పురస్కారాలు ఢిల్లీకి ఎనిమిది తమిళనాడుకి ఏడు గుజరాత్కి ఆరు మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి నాలుగు కేరళ కర్ణాటక బీహార్ హర్యానా రాష్ట్రాలకి ఐదు అలాగే జార్ఖండ్కి నాలుగు ఒడిశా పంజాబ్ ఉత్తరాఖ
ఈ అమెరికాకి ఆరు అలాగే దక్షిణాఫ్రికాకి ఒకటి జర్మనీకి ఒకటి కెనడాకి ఒకటి ఫ్రాన్స్కి ఒకటి అలాగే డిజిబౌటికి ఒక అవార్డు దక్కింది సో ఇక్కడ రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను పద్మ విభూషణ్ అవార్డులని మొత్తం నలుగురికి అందించారు సో ఈ నలుగురు వ్యక్తుల పేర్లు మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే వాళ్ళు దేనికి సంబంధించిన వ్యక్తులు సో మొదటిగా వచ్చేసి డిజిబౌటి అధ్యక్షుడు ఇస్మాయిల్ ఒమర్ గుయల్లా ఇతను ఈ ఎంఎన్ నుంచి మన భారతీయులతో పాటుగా వివిధ దేశాల వారిని రక్షించడంలో కీలక పాత్ర పోషించడం జరిగింది సో దానికి గాను ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి ఈ పద్మ విభూషణ్ అవార్డుని ఇతనికి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇతని పేరు ఇస్మాయిల్ ఒమర్ గుయల్లా అలాగే రెండవ వ్యక్తి వచ్చేసి ఛత్తీస్గఢ్కి చెందిన జానపద గాయని తీజన్ బాయ్ ఈమెకి ఈ పద్మ విభూషణ్ అవార్డుని రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను అందించడం జరిగింది అలాగే మూడవ వ్యక్తి మహారాష్ట్రకి చెందిన ఎల్ఎన్టి చైర్మన్ ఏఎం నాయక్ మహారాష్ట్రకి చెందిన ఎల్ఎన్టి చైర్మన్ ఏఎం నాయక్ నాలుగో వ్యక్తి మహారాష్ట్రకి చెందిన రంగస్థల కళాకారుడు బల్వంత్ మురేశ్వర్ పురందెల పురందెరల పురన్ పురందరెల మొత్తం నలుగురు వ్యక్తులు రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను ఈ పద్మ విభూషణ్ అవార్డుని పొందడం జరిగింది మొట్టమొదటి వ్యక్తి ఇస్మాయిల్ ఒమర్ గుయల్ల రెండవ వ్యక్తి తీజన్ బాయ్ ఈమె లేడీ అలాగే ఏఎం నాయక్ మూడో వ్యక్తి నాలుగో వ్యక్తి వచ్చేసి బల్వంత్ మురేశ్వర్ పురందరల సో వీళ్ళ నలుగురికి కూడా రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను ఈ పద్మ విభూషణ్ అవార్డులని అందించడం జరిగింది అలాగే రెండు వేల పంతొమ్మిది పద్మభూషణ్ పురస్కారాలని మొత్తం పద్నాలుగు మందికి అందించారు సో వీరిలో ఈ పద్నాలుగు మంది పేర్లు కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ మొదటిగా ప్రముఖ మలయాళ నటుడైన మోహన్ లాల్కి అలాగే తప్పుడు కేసుల్లో ఇరుక్కొని చివరికి సుప్రీంకోర్టు ద్వారా నిర్దోషిగా విడుదలైన అంతరిక్ష శాస్త్రవేత్త అయిన నంబి నారాయణకి ఈ పద్మభూషణ్ పురస్కారాన్ని అందించడం జరిగింది అలాగే దివంగత పాత్రికేయుడు కులదీప్ నయ్యర్కి లోక్సభ మాజీ డిప్యూటీ స్పీకర్ ప్రస్తుత మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అయిన కరియా ముండాకి అలాగే ఆరు సార్లు పార్లమెంటుకి ఎంపిక అయిన భారతీయ జనతా పార్టీ ఎంపీ కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ మాజీ మంత్రి అయిన హుకుందేవ్ నారాయణ్ యాదవ్కి అలాగే అకలిదాల్ నేత మూడు సార్లు ఎంపీగా నాలుగు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా సేవలు అందించిన సుఖ్దేవ్ సింగ్ ధిన్సాకి అలాగే ఎండిహెచ్ మసాలా వ్యవస్థాపకులు వ్యవస్థాపకులు సిఇఓ అయిన మహాశయ్ ధర్మపాల్కి పర్వతారోహలుక పర్వతారోహకురాలు అయిన బచేంద్రి పాల్కి అలాగే మాజీ కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ అయిన వీకే షుంగ్లూలకి పద వ్యక్తి వచ్చేసి ట్రేడ్ అండ్ ఇండస్ట్రీ టెక్నాలజీకి సంబంధించి శ్రీ జాన్ ఛాంబర్స్కి అలాగే ప్రజా వ్యవహారాలకి సంబంధించి శ్రీ ప్రవీణ్ గోర్ధన్కి ఇవ్వడం జరిగింది ఇతను విదేశీయుడు అలాగే సామాజిక సేవలో శ్రీ దర్శన్ లాల్ జైన్కి అలాగే మెడిసిన్ అఫోర్డబుల్ హెల్త్ కేర్కి సంబంధించి శ్రీ అశోక్ లక్ష్మణ్ రావు కుకాడేకి ఆర్ట్ మ్యూజిక్ సితారాకి సంబంధించి శ్రీ బుధదిత్య ముఖర్జీకి రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను ఈ పద్మభూషణ్ అవార్డులని అందించడం జరిగింది సో వీళ్ళ యొక్క పేర్లు మరొకసారి మనం చూసినట్టయితే సో వీళ్ళ పేర్లు మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ మోహన్ లాల్ నంబి నారాయణ్ కుల్దీప్ నయ్యర్ కరియా ముండా అలాగే హుకుందేవ్ నారాయణ్ యాదవ్ సుఖ్దేవ్ సింగ్ ధిన్సా మహాసై ధర్మపాల్ బచేంద్రి పాల్ వికే షుంగ్లు శ్రీజాన్ ఛాంబర్స్ శ్రీ ప్రవీణ్ గోర్ధన్ శ్రీ దర్శన్ లాల్ జైన్ శ్రీ అశోక్ లక్ష్మణ్ రావు కుకాడి శ్రీ బుధదిత్య ముఖర్జీ సో వీళ్ళ పద్నాలుగు మందికి రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను ఈ పద్మభూషణ్ అవార్డులని అందించడం జరిగింది అలాగే రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను పద్మశ్రీ పురస్కారాలని కూడా ప్రకటించారు సో ఈ పద్మశ్రీ పురస్కారాలని రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను మొత్తం తొంభై నాలుగు మందికి అందించడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా ఈ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ అయితే తెలంగాణలో మొత్తం ఇద్దరికి రావడం జరిగింది సో వీళ్ళ యొక్క పేర్లు అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టూడెంట్స్ అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కూడా రెండు అవార్డులు రావడం జరిగింది సో ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చిన అవార్డులు గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది సో మొత్తం తొంభై నాలుగు అవార్డులు ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఇవన్నీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో మొదటిగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ పద్మశ్రీ పురస్కారాన్ని రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి కానీ పొందిన వ్యక్తులు ఇద్దరు సో వీరిలో మొదటి వ్యక్తి జాతీయ ఫుట్బాల్ జట్టు కెప్టెన్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రియాశీలకంగా ఉన్న క్రీడాకారుల్లో అత్యధిక గోల్స్ సాధించిన వ్యక్తి సునీల్ ఛత్రి అలాగే రెండవ వ్యక్తి వచ్చేసి మూడు వేలకి పైగా సినీ గీతాలు రాసిన సినీ గేయ రచయిత సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి సునీల్ ఛత్రి సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి వీళ్ళిద్దరికీ రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను ఈ పద్మశ్రీ పురస్కారాలని అందించడం జరిగింది అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మనం చూసినట్టయితే సో ఇక్కడ ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ద్రోణవల్లి హారిక దశాబ్ద కాలంగా చెస్లో భారతదేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ రెండు వేల పదకొండు చెస్ గ్రాండ్ మాస్టర్గా నిలిచిన ప్రముఖ
వ్యవసాయ పాత్రికేయుడు ఎడ్లపల్లి వెంకటేశ్వరరావుకి రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను ఈ పద్మశ్రీ అవార్డులని అందించడం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుంచి ఇద్దరు ఈ పద్మశ్రీ అవార్డులని రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను పొందారు సో ఇలా పేర్లు ద్రోణవల్లి హారిక ఎడ్లపల్లి వెంకటేశ్వరరావు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొత్తం ఇద్దరు సునీల్ ఛత్రి సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను పద్మశ్రీ పురస్కారాన్ని ఎంతమందికి అందించారు తొంభై మందికి ఈ అవార్డులని ప్రకటించడం జరిగింది సో ఇక్కడ తొంభై నాలుగు మంది పేర్లు కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో వీళ్ళ యొక్క పేర్లు క్విగ్గా ఒకసారి చూద్దాం ద్రోణవల్లి హారిక ఎడ్లపల్లి వెంకటేశ్వరరావు సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి సునీల్ ఛత్రి సో మొదటి ఇద్దరు వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన వ్యక్తులు నెక్స్ట్ ఇద్దరు వచ్చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన వ్యక్తులు అలాగే ప్రముఖ డ్యాన్స్ మాస్టర్ అయిన ప్రభుదేవాకి కూడా ఈ పద్మశ్రీ పురస్కారం దక్కింది శంకర్ మహదేవన్ నారాయణ్ అలాగే శంతను నారాయణ్ రామస్వామి వెంకటస్వామి దేవరపల్లి ప్రకాశ్రావు గౌతమ్ గంభీర్ ప్రముఖ క్రికెట్ బ్యాట్స్మెన్ అయిన గౌతమ్ గంభీర్కి అలాగే అబ్దుల్ గఫార్ ఖాత్రి గీతా మెహతా రాజేశ్వర్ ఆచార్య బంగారు ఆడిగా ఆడిగలార్ అలాగే ఎలియాస్ అలీ మనోజ్ బాజ్పాయి ఉద్దబ్ కుమార్ భారాలి ఉమేష్ కుమార్ భారతి ప్రీతమ్ భరత్వాన్ జ్యోతి భట్ కలీప్ సారీ దిలీప్ చక్రవర్తి మమ్మెన్ చాందీ స్వపన్ చౌదరి కన్వల్ సింగ్ చౌహాన్ దినియార్ కాంట్రాక్టర్ అలాగే ముక్తాబెన్ పంకజ్ కుమార్ దగ్లి బాబులాల్ దహియా తంగా దర్లోంగ్ రాజకుమారి దేవి భగీరథి దేవి బల్దేవ్ సింగ్ ధిల్లాన్ గోదావరి దత్త గౌతమ్ గంభీర్ ద్రౌపది ఘిమేరి ఘిమిరి అలాగే రోహిణి గాడ్బోలే సందీప్ గులేరియా ప్రతాప్ సింగ్ హార్దియా బులు ఇమాయ్ బులు ఇమాం అలాగే ఫ్రెడరైక్ ఇరినా బోర్వార్ సింగ్ జాదవ్ కన్వల్ సింగ్ చౌహాన్ ఎస్ జయశంకర్ నర్సింగ్ దేవ్ జమ్వాల్ ఫయాజ్ అహ్మద్ జాన్ కేజీ జయన్ సుభాష్ కక్ శరత్ కమల్ రజనీకాంత్ సుధాం కాటే వామన్ ఖేండ్రి ఖాదర్ ఖాన్ అలాగే అబ్దుల్ గఫూర్ ఖత్రి రవీంద్ర కోలే స్మితా కోలే బాంబేలా దేవి లాయిశ్రం కై కైలాష్ ఎం రమేష్ బాబాజీ మహారాజ్ వల్లభభాయ్ వస్రంభాయ్ మార్వానియా గీతా మెహతా షాదవ్ మహమ్మద్ కేగే అహ్మద్ కేగే మహమ్మద్ శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ దైతరి నాయక్ శాంతను నారాయణ్ దిన్యార్ కాంట్రాక్టర్ అలాగే నర్తకి నటరాజ్ అనూప్ రంజన్ పాండే జగదీష్ ప్రసాద్ పారిక్ గణపతిభాయ్ పటేల్ బీమల్ పటేల్ హుకుంద హుకుంచంద్ పాటిదార్ అలాగే హర్వీందర్ సింగ్ మధురై చిన్నాపిల్లై కమల పూజారి జగత్ రామ ఆర్వి రమణి దేవరపల్లి ప్రకాశ్రావు అనూప్ సాహ్ నాగిని దాస్ సాంగ్వి షబీర్ సయ్యద్ మహేష్ శర్మ మహమ్మద్ హనీఫ్ ఖాన్ శాస్త్రి అలాగే బ్రిజేష్ కుమార్ శుక్లా నరేంద్ర సింగ్ ప్రశాంతి సింగ్ సుల్తాన్ సింగ్ జ్యోతి కుమార్ సిన్హా ఆనందన్ శివమణి శారద శ్రీనివాసన్ దేవేంద్ర స్వరూప్ అజయ్ ఠాకూర్ రాజీవ్ తారానాథ్ సాలుమర్ద తిమ్మక్క జమునాథుడు భరత్ భూషణ్ త్యాగి రామస్వామి వెంకటస్వామి రామ్ శరణ్ వర్మ రామ్ శరణ్ వర్మ స్వామి విష్ణుదానంద హిరాలాల్ యాదవ్ ఎడ్లపల్లి వెంకటేశ్వరరావు సో వీరందరికీ కూడా ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను పద్మశ్రీ పురస్కారాలని అందించడం జరిగింది సో ఈ పేర్లు కూడా ఒకసారి చదివి గుర్తు పెట్టుకుంటే బెటర్ ఎందుకంటే మనకి ఆప్షన్స్లో ఇచ్చినప్పుడు ఈ క్రింది వాణిలో పద్మ విభూషణ్ లేదా పద్మశ్రీ పురస్కారాలు లేదా పద్మ భూషణ్ పురస్కారాలని ఇప్పటి వరకు గెలుచుకోని వ్యక్తులని కూడా మనల్ని ప్రశ్న అడిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వీళ్ళ వీళ్ళ పేర్లు కూడా మనకి తెలిసి ఉండాల్సిన అవసరం కొంతవరకు ఉంది కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకుంటే కూడా బెటర్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ప్రతిభా సేవా పథకాలు రాష్ట్రపతి విశిష్ట సేవా పథకాలని కూడా ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి ఇరవై ఆరు రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా వేరు వేరు వ్యక్తులకి అందించడం జరిగింది సో ఈ అవార్డు గ్రహీతల్ని మనం చూసినట్లయితే రాష్ట్రపతి విశిష్ట సేవా పథకాల విజేతలు వచ్చేసి ఎం మధుసూదన్ రెడ్డి అలాగే జిహెచ్ పి రాజు సిఆర్పిఎఫ్ ఐజీ సదరన్ సెక్టర్ హైదరాబాద్కి సంబంధించి రాష్ట్రపతి విశిష్ట సేవా పథకాల విజేతలు ఎం మధుసూదన్ రెడ్డి జిహెచ్పి రాజు సో వీళ్ళంతా కూడా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన వ్యక్తులు అలాగే ప్రతిభా సేవా పథకాలు సాధించిన వారు ఎస్ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి మలిగేలి నారాయణ సంగిపాగి ఫ్రాన్సిస్ అలాగే బగ్గు రాంప్రకాష్ ఈ రామచంద్రారెడ్డి 
డి ఉదయ్ కుమార్ రెడ్డి సూర్యనేని ప్రభాకర్ రావు వి సూర్యచంద్రరావు అలాగే కాజా మొయినుద్దీన్ సో వీళ్ళ పేర్లు మనకి ఈ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ గుర్తుపెట్టుకున్నట్టయితే సరిపోతుంది సో వీటిని పెద్దగా మనకి ఎగ్జామ్స్లో అడగరు సో తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ కొంతవరకు గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది సయ్యద్ మొక్బుల్ పాషా అలాగే మహమ్మద్ అలీ ఖాన్ ముక్తార్ జి లక్ష్మీనారాయణ మహమ్మద్ అజీజుద్దీన్ అమిత్ కుమార్ సింగ్ అలాగే మహమ్మద్ ఇస్మాయిల్ అన్సారీ పుదుకోడు వెంకటాచలం సుందరం సో వీళ్ళంతా కూడా ఈ అవార్డులని గెలుచుకోవడం జరిగింది అలాగే హోమ్ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ నుంచి శ్యామ్ సుందర్ మారుతి ఎన్ బాలప్ప ఈ అవార్డులని పొందడం జరిగింది రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ నుంచి వచ్చేసి తోట కృష్ణమురళి వినోద్ కుమార్ శుక్ల వీరన్న అంచూరి ఈ అవార్డులని పొందారు సో వీళ్ళంతా కూడా తెలంగాణ వ్యక్తులు సో ఈ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ వీటి పే వీళ్ళ పేర్లు గుర్తుపెట్టుకున్నట్టయితే సరిపోతుంది అలాగే తెలంగాణ దివ్యాంగుల వయోవృద్ధుల సంక్షేమ విభాగం డైరెక్టర్ అయిన శైలజకి రాష్ట్రపతి ఈ అవార్డులని ప్రకటి ప్రదానం చేయడం జరిగింది తెలంగాణ దివ్యాంగుల వయోవృద్ధుల సంక్షేమ విభాగం డైరెక్టర్ అయిన శైలజకి రాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా జనవరి ఇరవై ఆరు రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా అవార్డుని ప్రదానం చేయడం జరిగింది పివి నరసింహారావు జీవిత సాఫల్య జాతీయ పురస్కారానికి మన భారతదేశం యొక్క మాజీ ప్రధాని అయిన మన్మోహన్ సింగ్ని ఎంపిక చేయడం జరిగింది పివి నరసింహారావు జీవిత సాఫల్య జాతీయ పురస్కారం రెండు వేల పంతొమ్మిది యొక్క గ్రహీత మాజీ ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ చాలా ఎంపిక చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది అలాగే సౌత్ ఆఫ్రికా ఆల్రౌండర్ అయిన జోహన్ బోతా క్రికెట్ నుంచి రిటైర్మెంటు ప్రకటించడం జరిగింది సౌత్ ఆఫ్రికా దేశం యొక్క ఆల్రౌండర్ అయిన జోహన్ బోతా ఇటీవల ఈ క్రికెట్ నుంచి రిటైర్మెంటు ప్రకటించారు లక్ష్మీ విలాస్ బ్యాంక్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా పార్థసారథి ముఖర్జీని తిరిగి నియమించడం జరిగింది సో ఇతను ఇంతకు ముందు కూడా ఈ లక్ష్మీ విలాస్ బ్యాంక్ యొక్క మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా ఉన్నారు సో ఇతని యొక్క పదవీ కాలం ముగుస్తున్న సమయంలో ఇతని మరలా తిరిగి ఈ లక్ష్మీ విలాస్ బ్యాంక్ యొక్క మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా నియమించడం జరిగింది లక్ష్మీ విలాస్ బ్యాంక్ యొక్క ప్రస్తుత మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ పార్థసారథి ముఖర్జీ సో ఇతని ఈ లక్ష్మీ విలాస్ బ్యాంక్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి ప్రధాన కార్యాలయం తమిళనాడులోని చెన్నైలో ఉంది లక్ష్మీ విలాస్ బ్యాంక్ని పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరో సంవత్సరంలో స్థాపించడం జరిగింది ఈ లక్ష్మీ విలాస్ బ్యాంక్ యొక్క ట్యాగ్ లైన్ వచ్చేసి ది చేంజింగ్ ఫేస్ ఆఫ్ ప్రాస్పరిటీ లక్ష్మీ విలాస్ బ్యాంక్ యొక్క ట్యాగ్ లైన్ ది చేంజింగ్ ఫేస్ ఆఫ్ ప్రాస్పరిటీ లక్ష్మీ విలాస్ బ్యాంక్ యొక్క ప్రస్తుత మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ పార్థసారథి ముఖర్జీ డెబ్బైవ రిపబ్లిక్ డే రెండు వేల పంతొమ్మిది దక్షిణాఫ్రికా అధ్యక్షుడు సిరిల్ రాంఫోసా ప్రధాన అతిథిగా అటెండ్ అవ్వడం జరిగింది రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి ఇరవై ఆరున భారతదేశం యొక్క రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా ఈ దక్షిణాఫ్రికా దేశం యొక్క అధ్యక్షుడైన సిరిల్ రాంఫోసా ప్రధాన అతిథిగా అటెండ్ అవ్వడం జరిగింది సో ఇది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ డెబ్బైవ రిపబ్లిక్ డే ప్రధాన అతిథి ఎవరు డెబ్బైవ భారతదేశం యొక్క రిపబ్లిక్ డే ప్రధాన అతిథి దక్షిణాఫ్రికా దేశం యొక్క అధ్యక్షుడు సిరిల్ రాంఫోసా రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి ఇరవై ఆరున ఎన్నవ రిపబ్లిక్ డేని భారతదేశం జరుపుకుంది డెబ్బైవ రిపబ్లిక్ డే ఈ డెబ్బైవ రిపబ్లిక్ డే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఈ ప్రధాన అతిథి వచ్చేసి దక్షిణాఫ్రికా దేశం యొక్క అధ్యక్షుడు సిరిల్ రామఫోసా చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే ఇక్కడ ఈ ఇండియన్ ఆర్మీకి సంబంధించి అవార్డుని కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనం అశోక చక్ర అవార్డు గురించి ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఇది అత్యున్నత పురస్కారం సో అలాగే మొత్తం ఈ సెవెంటీ ఎయిత్ రిపబ్లిక్ డే జనవరి ఇరవై ఆరు రెండు వేల పంతొమ్మిది సంబంధించి ఈ గ్యాలంటరీ అవార్డులని ఎవరైతే గెలుచుకున్నారో వీళ్ళ యొక్క మొత్తం లిస్టు కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ లిస్టు ఒకసారి ఈ అశోక చక్ర మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడే అలాగే మనం చూసినట్లయితే పరమ విశిష్ట సేవా మెడల్ ఇన్ని కొన్ని అవార్డులని ఇవ్వడం జరిగింది సో వీటన్నిటినీ మనల్ని ఎగ్జామ్లో అడిగారు సో ఇక్కడ ఈ అశోక చక్ర గుర్తుపెట్టుకున్నట్టయితే సరిపోతుంది అలాగే మనం చూసినట్లయితే కీర్తి చక్ర కీర్తి చక్ర కూడా ఇంపార్టెంట్ సో కీర్తి చక్ర వచ్చేసి మాది తుషార్ గౌబా అలాగే ఎస్డబ్ల్యూఆర్ విజయ్ కుమార్ ఈ అవార్డులని అందించడం జరిగింది అలాగే వచ్చేసి ఉత్తమ్ యుద్ధ సేవా మెడళ్ళు అతి విశిష్ట సేవా మెడళ్ళు సో ఈ మెడల్స్ అన్నీ కూడా మనల్ని ఎగ్జామ్స్లో అడిగారు ఒకసారి చూడండి అలాగే శౌర్య చక్ర శౌర్య చక్ర కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ శౌర్య చక్ర అవార్డులు లిస్ట్ మొత్తం కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది లెఫ్టినెంట్ కర్నల్ విక్రాంత్ ప్రషేర్ అలాగే మాజ్ అమిత్ కుమార్ దిమ్రి మాజ్ మేజ మేజర్ సారీ మేజర్ ఇమ్లియా ఇమ్లియాకుమ్ కిజ్జర్ మేజర్ రోహిత్ లింగ్వాల్ కెప్టెన్ అభయ్ శర్మ కెప్టెన్ అభినవ్ కుమార్ అలాగే అయూబ్ అలీ అజయ్ కుమార్ ఎస్పిఆర్ మహేష్ హెచ్
సేనా మెడల్ గ్రహీతల్ని కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇదంతా కూడా మీకు పీడిఎఫ్ ఫార్మేట్లో మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం సో ఈ లిస్ట్ మొత్తం కూడా మీరు ఒకసారి చదివినట్టయితే సరిపోతుంది సో ఇవి మనకి అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు ఎక్కువగా వీటిని మనల్ని ఎగ్జామ్లో అడుగురు అశోక చక్ర ఇవి మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అశోక చక్ర గ్రహీత పేరు మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అలాగే సేనా మెడల్ డిస్టింగ్విష్డ్ ఇక్కడ అలాగే బాటు సేనా మెడల్ సేనా మెడల్ అని చెప్పేసి మొత్తం ఈ అవార్డులు గ్రహీతలు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళ లిస్ట్ మొత్తం కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది మొత్తం ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఉన్నట్టున్నాయి సో ఇవి సో ఇవన్నీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో జస్ట్ మీకు లిస్ట్ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది అశోక చక్ర మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇవి ఈరోజు కరెంట్ అఫైర్స్ మనం నెక్స్ట్ ఒక సపరేట్ వీడియోలో ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి సంబంధించి భారతరత్న అవార్డు గ్రహీతలు మొత్తం భారతరత్న అవార్డుల గురించి హిస్టరీ మొత్తం అలాగే భారతరత్న అవార్డులని మొట్టమొదటి మొదటి నుంచి ఇప్పటివరకు ఎవరు గెలుచుకున్నారు ఎంతమంది గెలుచుకున్నారు వారు ఏ ఏ సంవత్సరాల్లో గెలుచుకున్నారు అలాగే పద్మ అవార్డు పురస్కారాలకు వచ్చినట్టయితే పద్మ విభూషణ్ ఎప్పటి నుంచి ప్రారంభించారు పద్మ విభూషణ్ అది మనం చెప్పుకున్నాం అలాగే పద్మ విభూషణ్ మొట్టమొదటిసారి ఎవరు గెలుచుకున్నారు అలాగే రీసెంట్గా రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో ఎవరు ఈ అవార్డుని పొందారు అలాగే పద్మభూషణ్ అలాగే పద్మశ్రీ వీటి గురించి కూడా అలాగే మనం చూసినట్లయితే ఈ మిలిటరీలో అత్యున్నత పురస్కారాలైన ఈ అశోక చక్ర ఇలాంటి అవార్డుల గ్రహీతలు వీటి గురించి మనం ఒక సపరేట్ వీడియోలో చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది సో దానికి సంబంధించిన వీడియోని నేను టుమారో ఆ డే ఆఫ్టర్ టుమారో మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో అది ఫాలో అయినట్టయితే సరిపోతుంది సో ఈ ఈ భారతరత్న అవార్డుల గురించి కానీ అలాగే పద్మ విభూషణ్ పద్మభూషణ్ అలాగే మనం చూసినట్లయితే పద్మశ్రీ కొం లైట్గా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ పద్మశ్రీ అవార్డులు కానీ అలాగే అశోక చక్ర వీటి నుంచి మనల్ని కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్ అడిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ నోటిఫికేషన్స్లో వీటి నుంచి క్వశ్చన్ అనేది ఇకమైన జరిగే ఎగ్జామ్స్లో వచ్చేదానికి మ్యాక్సిమం ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీటన్ని వీళ్ళందరి పేర్లు కూడా మనం కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియో మీద మీ అభిప్రాయాన్ని తప్పకుండా ఈ వీడియో కింద కమెంట్ సెక్షన్లో మీరు తెలపండి అలాగే ఈ వీడియోని మీరు చూసిన తర్వాత మీ ఫ్రెండ్స్కి మన తెలుగు యాస్పెన్స్కి ప్రతి ఒక్కరికి చేరే విధంగా మీ సోషల్ మీడియా సైట్స్లో ఫేస్బుక్లో కానీ వాట్సాప్లో కానీ లేదా ఇతర సోషల్ మీడియా సైట్స్లో కానీ తప్పకుండా షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ సో ఈ డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ సంబంధించి ఈ నోట్స్ మొత్తం కూడా మీకు పీడిఎఫ్ ఫార్మేట్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం మేము ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో సో ఆ లింక్ క్లిక్ చేసి మీరు ఈ నోట్స్ మొత్తం కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకొని చదువుకోవచ్చు సో ఈ పేర్లన్నీ కూడా ఈ లిస్టు చాలా ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఉన్నాయి ఈ రోజున సో ఈ వీళ్ళందరి పేర్లు మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే తప్పకుండా మీరు ఏపీఎస్సి గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నట్టయితే ఈ వేమా కండక్ట్ చేస్తున్న ఫ్రీ ఆఫ్లైన్ అలాగే ఆన్లైన్ మాక్ టెస్ట్ని జనవరి ఇరవై ఏడు కానీ ఇరవై ఎనిమిది కానీ ఈ రెండు తేదీలో మీరు తప్పకుండా అటెంప్ట్ చేయండి అలాగే ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసంగా తప్పకుండా ఈ వేమా డైలీ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఈ ఛానల్ గురించి మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా తెలియని వాళ్ళు కూడా తప్పకుండా తెలియచేయండి ఈ వీడియోస్ని మీరు చూసిన తర్వాత తప్పకుండా మీ ఫేస్బుక్లో కానీ వాట్సాప్లో కానీ లేదా ఇతర సోషల్ మీడియా సైట్స్లో కానీ తప్పకుండా షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ